आज हमारे आलोचना टपिक हल क्लस नाइन कार्य क्षमता शक्ति एर लास्ट अंश शक्ति एनार्जी शक्ति बोलते हमें कि बुझी ना को वस्तुर कार्य कर सामर्थ्य के तर शक्ति बला है तेम एक वस्तु क्ज करते परिना तर सामर्थ्य से एनार्जी बोल और शक्ति परिमप करब कि एक वस्तु जतटा क्ज करते से क्जे परिमाणटाई तर शक्तर परिमप अर्थात शक्तर परिमाण समान कत लिखब हमें जहाँ कृतकार्य फर्मुला छो प्रजुक्त बल इंटू सरण मैं डब्ल्यू जिकल टू क्या एफ इंटू एस ती भाव माथा आ शक्तर मात्रा तेल क्या शक्तर मात्रा और कार्य मात्रा ये डायमेंशन दो इक्ुअल हो गल तमें एम एल स्कोर टी माइनस टू कार्य मात्रा हमें आगे पे और शक्ति एकक ते कि कार्य एकक मत ही क्लियर तेल शक्ति सी जी एस एक पड़े आर्ग मन कर देखो डाइन सेंटीमिटार आर्ग छो तक्त एकको तब कार्य एस आई एकक पड़ेगा निटन मीटार जुल तेल शक्तर एकक एखे कत है जुल इचाड़ा तुम किलो जुल मेगा जुल इस समस्त बड़ बड़ एकक यूज करते पर कार्य जेमन को निर्दिष्ट दिक छो ना अभिमुख छो ना तार्य स्केल राशि छो तेने शक्ति एक स्केल राशि एबार शक्ति कत रकम प्रकार भेद पे ये तुम्हारा क्लस सेभन एट पढ़े तो शक्ति प्रकार भेद मैं कत रकम शक्ति कत फर्मैट कत फर्म तुम्हारा पढ़े एक हलो जान्रिक शक्ति मेकानिकल एनार्जी ताप शक्ति थार्माल एनार्जी आलोक शक्ति लाइट एनार्जी शब्द शक्ति साउंड एनार्जी तरित शक्ति इलेक्ट्रिकल एनार्जी रासायनिक शक्ति कैमिकल एनार्जी चुम्बक शक्ति मैगनेटिक एनार्जी पारमाणविक शक्ति निक्लियर एनार्जी हमें यही शक्ति पढ़े भविष्य पढ़ब एवं ये मध्य जो इंटर कन्भार्शन मान जान्रिक ताप ताप जान्रिक ताप आलो आलो ताप यह कन्भार्शनगुल्लो पर आलोचना करब क्लस नाइन सिलेबास शुदुम्र जान्रिक शक्ति मेकानिकल एनार्जी पढ़ते हैं देखो जान्रिक शक्ति मेकानिकल एनार्जी बोलते कि बुझी ना को वस्तुर जंत्रे जान्रिक कार्य सम्पन्न कर सामर्थ्य जान्रिक शक्ति बोल ये जान्रिक शक्ति दो भाग कर स्थितिशक्ति पोटेंशियल एनार्जी और एक हम गतिशक्ति कानेटिक एनार्जी और पोटेंशियल एनार्जी अब मूलत तो दुई प्रकार जो पढ़ाशुना करते हैं अभिकर्ष स्थितिशक्ति ग्राविटेशनल पोटेंशियल एनार्जी और स्थितिस्थापक स्थितिशक्ति इलास्टिक पोटेंशियल एनार्जी एन स्थितिशक्ति बोलते हमें कि बुझी ना को वस्तुर स्वाभाविक अवस्थान और आकृतर परिवर्तन फले से वस्तु जो कार्य कर सामर्थ्य अर्जन करता वस्तुटर स्थितिशक्ति जेमन एक एक्साम्पल दी बुझे पर तुम एक वस्तु के मन करो छिल कथाय नीचे मटीते पड़े आता तुम तीन तलार छादे गए तुले रखले तुम्हें कि चेन्ज कर तरह वस्तुटर स्वाभाविक अवस्थान चेन्ज कर ले चेन्ज करते गले तुम्हें कि कि क्ज करते हाँ अवश्य इखान ऊपर नहीं जाते तुम्हें किसान क्या करते हैं से ही परिमाण क्ज एर मध्य संचित हो एज पोटेंशियल एनार्जी स्थितिशक्ति मन करो तुम ये स्प्रिंग देखते नर्माली स्प्रिंग ए रकम था तुम्हें कि कर बल्टा ऊपर रखले रेखे चाप दिए स्कुईज कर ए रकम कर ले कमप्रेस कर एरम चेहरा दिल एबार तुम जो झेड़े दाओ तेल की आज से आगे चेहरा फिर पा चेषा कर बल्टा दौड़े छिटके जाए तो मैं तुम्हें कि कर आकृति नर्माल और स्वाभाविक आकृति तुम्हें परिवर्तन कर रखम एक आकृति दिले आकृति देवर जो तुम्हें अनेक क्ज करते हैं स्प्रिंगटार मध्य संकुचित अवस्था एक शक्ति संचित हो शक्ति भविष्य नाम कि देव स्थितिस्थापक स्थितिशक्ति जे मुहूर्ते तुम इटा झेड़े देवे हाथ सर ने तक देखो ये आर तर आगे आकृति फिर पार चेषा कर बल्ट छिटके ऊपर दिखे चले गए कि देखते स्वाभाविक अवस्थान चेन्ज कर लखने कि देखते स्वाभाविक आकृति चेन्ज कर अब ये एक्साम्पल देखो तुम ये गुलती शुदुम्र पाथर दिए धरे रखले झेड़े दिले पाथर तो तुम्हारे निजे पाए इसे पड़े नीचे दिए पड़े जाए कदि तुम गुलती टन टन और लम्बा कर टेने ये प्रसारित करो तरह जो झेड़े दाओ तक देखिए पाथर सोजा सामने दिखे गए दौड़े जाने तुम्हें तरह स्वाभाविक आकृति चेन्ज करो तेल ये चेन्ज करार्ज तरह मध्य कि संचित लो एक स्वाभाविक 
আকৃতি বা অবস্থান চেঞ্জের জন্য তার একটা কার্য করার সামর্থ্য তার মধ্যে অর্জিত হয়েছে তাকে আমরা স্থিতিশক্তি বা পোটেনশিয়াল এনার্জি বলছি ঠিক একইভাবে তোমরা দেখেছো ঘড়িতে দম দম দেওয়া ঘড়ি হয়তো তোমরা দেখেছো কিনা আমি জানি না বাড়িতে হয়তো থাকতে পারে বড়দের যে দেখবে ঘড়িতে দম দিলে কিছু পর ঘড়িটাও চলতে শুরু করছে তখন কি হয় না ঘড়ির মধ্যে যে স্প্রিংটা থাকে ওই স্প্রিংটা এরকম একটা স্প্রিং থাকে ওই স্প্রিংটা তুমি কি করছো সংকুচিত করে এরকম একটা চেহারা দিচ্ছ তারপরে সেটা স্প্রিংটা আস্তে আস্তে কি হবে তার স্বাভাবিক আকৃতি ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করবে এবং এই ঘড়ির কাঁটা আস্তে আস্তে ঘুরতে থাকবে এবার আমরা স্থিতিশক্তির প্রথম প্রকার যেটা পড়েছি অভিকর্ষ স্থিতিশক্তি বা গ্র্যাভিটেশনাল পোটেন্সিয়াল এনার্জি এটা একটু জেনে নিই এটা কাকে বলছি তুমি যদি কোনো একটা বস্তুকে মনে করো এখানে মাটিতে রেখেছ মাটি থেকে মনে করে একতলার ছাদে গিয়ে রাখবে বা কোনো একটা পাঁচিলের উপরে গিয়ে তুলে রাখবে তাহলে এই তুলতে গিয়ে তুমি কতটা কাজ করবে তোমার কার্যের পরিমাপ কি শিখেছ বল ইন্টু স্মরণ তাহলে এইটাকে তুমি কত বল দিয়ে পরে দিয়ে তুলবে না এই বস্তুটাকে পৃথিবী যে বল দিয়ে নিজের কেন্দ্রের দিকে টানছে তার মানে কের ওজন সেই ওজনটাকে তুমি উপরের দিকে তুলে নিয়ে যাচ্ছ তার মানে বস্তুর উপর তুমি কতটা বল প্রয়োগ করছো এমজি সেই এমজি বল প্রয়োগ করে তুমি উপরে নিয়ে যাচ্ছ এর জন্য তুমি যে পরিমাণ কাজ করবে সেই কাজটাই বা সেই শক্তিটাই এর মধ্যে সঞ্চিত হবে কি হিসাবে স্থিতিশক্তি হিসাবে এই স্থিতিশক্তিকে আমরা কি বলে রাখবো অভিকর্ষ স্থিতিশক্তি বা গ্র্যাভিটেশনাল পোটেন্সিয়াল এনার্জি বলবো এখন এই শক্তির মাপার জন্য একটা রেফারেন্স লেভেল লাগে যে আমি কার সাপেক্ষে এই উচ্চতাটা মাপবো আমি যে এখান থেকে নিয়ে যাচ্ছি কার সাপেক্ষে উচ্চতাটা মাপবো তার জন্য একটা রেফারেন্স লেভেল লাগে আমরা ভূপৃষ্ঠ বা পৃথিবী পৃষ্ঠটাকে সেই নির্দেশস্থল ধরি এবং ওই নির্দেশস্থলে থাকা সব কটা বস্তুর পোটেন্সিয়াল এনার্জি বা স্থিতিশক্তি কত হয় শূন্য হবে এটা কিন্তু আমরা মনে রাখো তাহলে দেখে নেওয়া যাক অভিকর্ষীয় স্থিতিশক্তি রাশিমালা কি আসে তুমি এম ভরের একটা বস্তুকে কোথায় রেখেছ ভূপৃষ্ঠ উপর রেখেছ এই বস্তুটাকে তোমাকে কি করতে হবে এ তল থেকে বি তলের উপর নিয়ে যেতে হবে তুমি এখানে কোন স্তরকে বা কোন তলটাকে শূন্য স্থিতিশক্তি স্তর ধরেছ বা জিরো পোটেন্সিয়াল এনার্জি লেভেল ধরেছ এইটাকে মানে এ তল তাহলে এখানে থাকা সব কটা বস্তুর পোটেন্সিয়াল এনার্জি কত হয় বা স্থিতিশক্তি কত হয় শূন্য হয় এখন তুমি এই বস্তুটাকে এ পয়েন্ট থেকে বি পয়েন্টে নিয়ে যাচ্ছ কতটা হাইট তুলেছ এইচ তাহলে তোমার স্মরণ কতটা হয়েছে এইচ আর তুমি এই বস্তুটাকে কতটা বল প্রয়োগ করে উপরের দিকে নিয়ে যাবে ঠিক যতটা বল পৃথিবী তাকে প্রয়োগ করছে যাকে আমরা তার ওজন বলি তার মানে বস্তুর উপর ক্রিয়াশীল বল কত আছে এমজি তাহলে বস্তুটির উপর ক্রিয়াশীল বল যদি এমজি হয় তাহলে এটাকে যদি আমি এমজি বল দিয়ে উপর দিকে নিয়ে যায় তাহলে আমার দ্বারা কৃতকার্য কত হবে কৃতকার্যের পরিমাপ হচ্ছে বল ইন্টু স্মরণ বল কত এমজি নিচের দিকে এমজি কাজ করছে এই বলটা কোন দিকে কাজ করছে নিচের দিকে আর আমি তখন উপরের দিকে সে একই বল দিয়ে উপর দিকে নিয়ে যাচ্ছি তাহলে প্রযুক্ত বল এমজি এবং স্মরণ কত আছে এইচ তাহলে মোট কৃতকার্য কত হবে এমজি মানে প্রযুক্ত বল ইন্টু স্মরণ মানে এমজি ইন্টু এইচ মানে এমজি এইচ এই এমজি এইচটা কি তোমার এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্টে নিজেতে কৃতকার্য তাহলে এই পরিমাণ কৃতকার্যই ওই বস্তুটির অভিকর্ষ স্থিতিশক্তির পরিমাপ তার মানে তুমি যতটা কাজ করে ওকে উপরে নিয়ে যাবে তার পরিমাণটা নির্ণয় করবে নির্ণয় করে তুমি যে কৃতকার্যটা পেলে দ্যাট ইজ ইকুয়াল উইথ বস্তুটির অভিকর্ষ স্থিতিশক্তি বা ইপি এখন একটা ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট তোমাদের সাথে আলোচনা করব দেখো তুমি এখানে একটা বলকে দেখতে পাচ্ছ এ তলে রাখা আছে তারপর সেখান থেকে কোথায় নিয়ে গেছো বিতে তারপর সেখান থেকে সিতে তারপর সেখান থেকে ডিতে নিয়ে গেছো আর আমি এই যে এ লেভেলটাই কি ধরেছি জিরো লেভেল তাহলে এ তে তার শক্তি কত আছে জিরো তুমি এই সাইড যেই তুললে একটা সিঁড়ি উঠলে একটা সিঁড়ি উঠলে কত কাজ করলে এমজি এইচ যেহেতু একটা সিঁড়ি উচ্চতা এইচ যদি দুটো সিঁড়ি ওঠো তাহলে কত হাইট উঠলাম মোট টু এইচ উঠেছ তাহলে কত কাজ করলে এমজি ইন্টু এই উচ্চতাটা কত হবে টু এইচ মানে টু এমজি এইচ আবার যখন তুমি তিনটে ধাপ উঠেছ তিনটে সিঁড়ি উঠেছ তখন তার হাইট কত এইচ 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 মানে মোট কত হবে থ্রি এইচ তখন কৃতকার্য কত হয়েছে এমজি ইন্টু থ্রি এইচ তাই শক্তি কত হলো থ্রি এমজি এইচ কিন্তু যদি বলা হয় যে তুমি মাটির নিচে নেমে যাবে মানে মাটি খুঁড়ে এইচ নিচের দিকে নেমেছ তখন তার স্থিতিশক্তি কত হবে ইপি ইজিক্যাল টু মাইনাস এমজি এইচ এটা খুব ক্রুশিয়াল তার মানে তুমি যদি এই জিরো লেভেলের নিচে নিয়ে যাও তাহলে তার স্থিতিশক্তি কী হতে পারে ঋণাত্মক হতে পারে তাই যদি তোমাদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় যে স্থিতিশক্তি কি ঋণাত্মক হতে পারে উত্তর কী হবে হ্যাঁ ঋণাত্মক হতে পারে তার সিচুয়েশনও তোমাকে এক্সপ্লেন করতে হবে 
যে তুমি যে শূন্য শক্তি স্তর নিয়েছো তার নিচে যদি কোনো একটা স্তরে তুমি যাও বা কোনো একটা ধাপে গিয়ে দাঁড়াও সেইখানে এইচ ঋণাত্মক হয়ে গেছে তাই পোটেন্সিয়াল এনার্জি কথা হবে ঋণাত্মক কিন্তু যদি তুমি এইটাকে জিরো লেভেল ধরো তখন আবার দেখো তুমি আগে যাকে জিরো এনার্জি বলেছিলে তখন তার কত এনার্জি হবে এমজি এইচ হবে এটা জিরো হবে না তখন আবার এইটা তখন কত হয়ে যাবে এইখান থেকে আই টু এইচ হয়ে গেল তখন এটাই হয়ে যাবে টু এমজি এইচ আবার এই তলটা সাপেক্ষে এটা যদি জিরো ধরি তখন এটা হবে কত থ্রি এমজি এইচ তাহলে আবার এমজি করে বেড়ে বেড়ে গেল তার মানে দেখো তুমি একবার বলছো যে এই বি পয়েন্টে যে বলটা রেখেছি তার শক্তি এমজি এইচ আবার এটাকে লেভেল দলে বলছো টু এমজি এইচ তাহলে এ তো নিজেই বলটাই তো কনফিউজ হয়ে যাচ্ছে আমার শক্তি কত আছে তাহলে উত্তরটা কি এই শক্তিটার কোন একটা স্তরে আমরা স্পেসিফিক্যালি বলতে পারছি না বলতে পারি একটা শর্তে যে আমরা শক্তি স্তর কোনটা কিনেছি তাহলে আমি বলতে পারি যে কোন একটা বিন্দুর ইপি কোন একটা পয়েন্টের ইপি আমরা মাপতে পারছি না এখানে কত এখানে কত মাপতে পারবো না কিন্তু তুমি এই দুটো পয়েন্টের যে স্থিতিশক্তির অন্তর বা ডিফারেন্স ওটা বলতে পারো তুমি এটাকে একবার বললে জিরো এটাকে এমজি এইচ তার গ্যাপটা কত হলো এমজি এইচ আর পরক্ষণেই বলছো এটাকে লেভেল তো এটা হচ্ছে এমজি এইচ এটা টু এমজি এইচ তখনও গ্যাপ কত হবে টু এমজি এইচ মাইনাস এমজি এইচ মানে এমজি এইচ তার মানে তুমি এই দুটো পয়েন্টের নিজস্ব শক্তি স্তর কত আছে না জানলেও এই দুটো স্তরের যে শক্তির অন্তর বা ডিফারেন্স বা গ্যাপ সেটা তুমি বলতে পারো তাহলে ইবি মাইনাস ইয়ে কত হবে তুমি দেখতে পাচ্ছ হিসাব করে নিজে দেখতে পারবে ইবি মাইনাস ইয়ে এমজি এইচ ইসি মাইনাস ইবি এই দুটোর মধ্যে শক্তি স্তরে গ্যাপ কত হবে এমজি এইচ আবার দেখো ইডি ইডি মানে তো থ্রি এমজি এইচ আর ইএ মানে কত জিরো তা সেটা কত হবে ইডি মাইনাস ইএ থ্রি এমজি এইচ ইসি মাইনাস ইএ কত হবে টু এমজি এইচ অ্যান্ড সো ওয়ান তার মানে তুমি আলটিমেট কি শিখলে যে যে কোনো দুটো পয়েন্টের মধ্যে পোটেন্সিয়াল এনার্জি গ্যাপ আমরা বের করতে পারি কিন্তু সেই পয়েন্টে স্মৃতিশক্তি বের করা সম্ভব নয় যদি না তোমাকে শূন্য শক্তি স্তরটা বলে দেওয়া থাকে এবার আমরা সেকেন্ড প্রকার ভেদ বা সেকেন্ড টাইপ স্থিতিস্থাপক স্মৃতিশক্তির আলোচনা করে নিই এটা কোনো ডেলিভেশন তোমাদের সিলেবাসে নেই তাই আমি সেটা করে দেখাইনি স্মৃতিস্থাপক স্মৃতিশক্তি বলতে আমরা কি বলবো না কোনো বস্তুর স্বাভাবিক আকৃতি পরিবর্তনের ফলে যে কার্য করার সামর্থ্য তা অর্জন করে যেমন তোমরা স্প্রিং এর ক্ষেত্রে যেমন পেরেছিলে না আগে এক্সাম্পল দিয়েছিলাম যে একটা স্প্রিং এ কে সংকুচিত করে তুমি একটা বলকে রেখেছিলে যেই স্প্রিংটাকে ছেড়ে দিয়েছিলাম বলটা উপরের দিকে উঠে গেছিল বা এই গুলতিটাকে তুমি যদি তার শেপটা চেঞ্জ করে এরকম টান টান করে না রাখো তাহলে পাথরটা ছিটকে বাইরের দিকে যাবে না তা না হলে কি হবে নিজের পায়ে তো এসে পড়বে এটা তাহলে এটা সংকুচিত অবস্থা থাকলে এই গুলতিটাকে দিয়ে কাজ করানো যায় না কিন্তু যেই গুলতিটা এই রাবার ব্যান্ডটাকে টেনে তুমি প্রসারিত করেছো তখন সে তার আগের অবস্থায় ফিরে যাওয়ার জন্য এই পাথরটাকে সামনে ছুঁড়ে দেবে তার মানে এই প্রসারিত অবস্থায় এই গুলতির যে রাবার ব্যান্ড তার মধ্যে কি শক্তি সঞ্চিত হলো স্থিতিস্থাপক স্থিতিশক্তি বা ইলাস্টিক পোটেন্সিয়াল এনার্জি এবার আমরা যান্ত্রিক শক্তির যে দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ গতিশক্তি বা কায়েটিক এনার্জি এটা নিয়ে আলোচনা করব গতিশক্তি ওয়ার্ডটার মধ্যে মানে লুকিয়ে আছে বুঝতে পারছ কি যে একটা বস্তু তার গতি ও ধর্মের জন্য বা গতির জন্য কাজ করার যে সামর্থ্য বা শক্তি অর্জন করে তাকে আমরা এই বস্তুর গতিশক্তি বা কায়েটিক এনার্জি বলবো তাহলে দেখে নেওয়া যাক গতিশক্তি পরিমাপ করব কোন রাশি মেলার সাহায্যে তার এক্সপ্রেশনটা ডিরাইভ করি চলো ছবিটা দেখতে পাচ্ছ যে একটা ব্লক ওই চাকা লাগানো ব্লক আর কি সেটা দৌড়ে আসছে উইথ স্পিড ভি তাহলে বেগ কত আছে ভি তুমি এই অবস্থায় দেখতে পাচ্ছ অবস্থা কি করছো না ব্লকটাকে বিপরীতে গতির বিপরীতে একটা বল প্রয়োগ করে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছো এত থামাতে পারো কিন্তু তুমি এত শক্তি সম্পন্ন নও যে হাত দেওয়া মাত্র দাঁড়িয়ে যাবে তাই তার গতির জন্য সে কি হবে অনেকটা তোমার সঙ্গে স্কিড করে গিয়ে তুমি এত দূরে এলে এস দূরত্ব পর্যন্ত তারপর তুমি হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছো এই ব্লকটাকে থামিয়ে তার মানে এইখানে এই ব্লকটার অন্তিম বেগ কত হয়ে গেছে ভি ওয়ানটা জিরো হয়ে গেছে আর শুরুতে বেগ কত ছিল ভি আর তুমি কত বল প্রয়োগ করেছো এফ আর বস্তুটার ভর কত বলেছি এম আর এস দূরত্ব অতিক্রম করার পর এটা থেমে গেছে তাহলে ইনফরমেশনও তুমি আগে দিয়ে দাও এরপর দেখো তুমি যেহেতু একে বাধা বল দিচ্ছ তাহলে স্বভাবতই এই বস্তুটার মধ্যে একটা মন্দন তৈরি হবে সেই মন্দনের মান কত হবে মন্দন হচ্ছে এফ বাই এম এটা তোমরা শিখেছ এখন তোমরা গতির সমীকরণ এটাও আশা করি জানো ভি স্কোয়ার ইকুয়াল টু কত ইউ স্কোয়ার মাইনাস টু এ এস 
যেখানে ভিটাকে আমরা কি বলি অন্তিম গতিবেগ ইউকে আমরা কি বলবো প্রাথমিক গতিবেগ এ হচ্ছে মন্দন যেহেতু মাইনাস দেখতে পাচ্ছ দিয়েছি আর এস হচ্ছে অতিক্রান্ত দূরত্ব এখন অন্তিম বেগকে আমরা কত ধরেছি এখানে ভি ওয়ান তাহলে ভি এর যাতে কত বসাবো ভি ওয়ান স্কোয়ার ইউ প্রাথমিক বেগ প্রাথমিক বেগ দেখো ছবিতে কত দিয়েছি স্মল ভি তাই লিখেছি স্মল ভি স্কোয়ার মাইনাস টু এস এটাকে তোমরা সিম্প্লিফাই করবে এখানে ভি ওয়ানের মান কত বসেছ জিরো কেন ওটা অন্তিম বেগ শূন্য হয়ে গেছে দাঁড়িয়ে গেছে ওটা তাহলে আলটিমেট সাজিয়ে গুছিয়ে দেখো এ ইজ ইকাল টু কত আসবে ভি স্কোয়ার বাই টু এস এখন এইখানে এই ব্লকটাকে থামানোর জন্য কে কাজ করছে এই ভদ্রলোক কাজ করেছেন এই বাহ্যিক বল প্রয়োগ করে তাহলে বাহ্যিক বল দ্বারা কৃতকার্য কত পাবো ডাব্লিউ ইজিক্যাল টু এফ এস এফ ইজিক্যাল টু সবাই জানো এম ইন টু এ তাহলে এম ইন টু এ ইন টু এস এবার এ এর মান তুমি এখানে পেয়ে বসে আছো এই এর মানটা এখানে বসে দাও এম ইন টু ভি স্কোয়ার বাই টু এস ইন টু এস তাহলে আলটিমেট এস কেটে গেলে পড়ে থাকছে ডাব্লিউ ইজিক্যাল টু হাফ এম ভি স্কোয়ার তার মানে এই পরিমাণ কৃতকার্যের জন্য এই ব্লকটা এখানে স্থির হয়েছে বা দাঁড়িয়ে গেছে আর আমরা কি বলবো যে এই কৃতকার্যটাই ওই বস্তুটার গতিশক্তির সমান তার মানে ই কে ইজিক্যাল টু কত আসছে হাফ এম ভি স্কোয়ার মানে তুমি যতটা কাজ করবে থামানোর জন্য থামিয়েছ মানে কি এই ব্লকটা থেমে গেছে মানে আর এর কোনো শক্তি নেই কোন শক্তিটা মিসিং এখন গতিশক্তি নেই তার মানে তুমি কতটা শক্তি থেকে থামিয়েছ ওর যতটা গতিশক্তি ছিল সেই পরিমাণ কাজ তুমি করেছো বলে ওটা দাঁড়িয়ে গেছে এখানে বা স্থির হয়ে গেছে তাহলে ই কে ইজিক্যাল টু কত আসবে হাফ এম ভি স্কোয়ার মানে হাফ ইন্টু ওই বস্তুটার ভর কার ভর তোমার না যাকে তুমি থামাচ্ছ তার মানে যে দৌড়ে আসছিল সেই গতিশীল বস্তুটার ভর হচ্ছে এম আর ওই গতিশীল বস্তুটার প্রাথমিক বেগ বেগ ভি তার স্কোয়ার এবার দেখতে পাচ্ছ ভর তো ঋণাত্মক হতে পারে না কিন্তু বেগ বেগ তো ঋণাত্মক হতে পারে বেগ তো উল্টো দিকে হতে পারে সোজা হতে পারে তার মানে বেগের তো প্লাস মাইনাস দুটি হতে পারে কিন্তু বেগে স্কোয়ার করলে কি হবে প্লাস এ স্কোয়ার করলেও প্লাস মাইনাস এ স্কোয়ার করলেও প্লাস তার মানে গতিশক্তি কখনো ঋণাত্মক হতে পারে না এটা প্রশ্ন আসে স্মৃতিশক্তি ও গতিশক্তির মধ্যে কোনটা ঋণাত্মক হতে পারে উত্তর কি হবে গতিশক্তি ঋণাত্মক হতে পারে না কিন্তু স্মৃতিশক্তি ঋণাত্মক হতে পারে তাহলে আমরা আলটিমেট ইপি মানে স্মৃতিশক্তি রাশিমালা কি পেলাম এম জি এইচ এম ইন টু জি ইন টু এইচ এবং গতিশক্তি রাশিমালা কি পেলাম হাফ এম স্কোয়ার এবার এখান থেকে আমরা দুটো ছোট ছোট অঙ্ক করে নিই পরে আমরা ভিডিওতে ডিটেল অঙ্কের একটা ভিডিও আমরা দেখব সেখানে অনেকগুলো কনসেপ্টাল অঙ্ক করব এখানে দুটো ছোট অঙ্ক দেখে নিচ্ছি ফাইভ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত টু কেজি ভরের একটা বস্তুতে কত স্মৃতিশক্তি থাকবে তাহলে বস্তুর ভর কত দিয়েছি এম টু কেজি তুমি কত হাইটে বস্তুটাকে চাপিয়ে রেখেছো এই হাইটটা কত এই হাইটটা হচ্ছে তোমার ফাইভ মিটার আর এস আইতে জি কত হবে নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তাহলে স্মৃতিশক্তির ফর্মুলা তোমার জানো ইপি ইজ ইকাল টু এম জি এইচ তাহলে এম টু জি কত নাইন পয়েন্ট এইট এইচ কত ফাইভ মাল্টিপ্লাই করে কত আসবে নাইনটি এইট জুল খুব ইজি অঙ্ক নেক্সট আরেকটা অঙ্ক দিয়েছি গতিশক্তির উপর হান্ড্রেড গ্রাম ভরের একটা বস্তুকে তুমি টেন মিটার পার্সেন্ট গতিবেগে গতিশীল করেছো তাহলে গতিশক্তি কত হবে এটা জানো যে বস্তুর ভর কত হয় এম ইজ ইকাল টু হান্ড্রেড গ্রাম এবার বেগ কত দিয়েছি ভি টেন মিটার পার সেকেন্ড তুমি আয়দার পুরোটা সিজিএসএ করো অথবা এসআইতে করো তাহলে আমি এটাকে এসআইতে করছি তাহলে হান্ড্রেড গ্রাম মানে কত হবে হান্ড্রেড বাই থাউজেন্ড কেজি মানে ওয়ান বাই টেন কেজি তাহলে গতিশক্তি কত আসবে হাফ এম ইন টু ভি স্কোয়ার তাহলে হাফ এম এর ভ্যালু কত আছে ওয়ান বাই টেন আর ভি কত আছে টেন তার স্কোয়ার তাহলে এটাও দেখো হিসেব করে কত আসবে ফাইভ জুল এই যে টেন স্কোয়ার মানে কত হবে হান্ড্রেড হান্ড্রেড বাই টোয়েন্টি মানে ফাইভ জুল এবার একটা ইম্পর্টেন্ট রিলেশন দেখে নেওয়া যাক এটাও এম সি কিউতে দেয় তোমাদের দেখবে স্কুলে পরীক্ষা দিতে পারে বস্তুর ভরবেগ মানে রৈখিক ভরবেগ এবং গতিশক্তির সম্পর্ক খুব ইম্পর্টেন্ট বস্তুর ভরবেগ তোমরা কি জানো ভর ইন্টু বেগ মানে এম ইন্টু ভি আর গতিশক্তি আজকে তুমি কি পেয়েছো ই হচ্ছে হাফ এম ভি স্কোয়ার এখন জাস্ট ম্যাথামেটিক্যাল কাজ করো আমার কিছু নেই ই মানে হাফ এম ভি স্কোয়ার ছিল তো তাহলে উপরে একটা এম দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে কত এম স্কোয়ার আসবে তাকে নিজে একটা এম দিয়ে ডিভাইড করো তাহলে ফর্মুলাটা কি হবে কোনো নো চেঞ্জ কোনো দেখো একই আছে এতে একটা এম কাটলে তো হাফ এম ভি স্কোয়ারই থাকবে এখন এই এম স্কোয়ার ভি স্কোয়ার মানে কি এম ভি তার হোল স্কোয়ার দ্যাট মিন্স পি স্কোয়ার এই যে এম ভি তার মানে ই ইজ ইকাল টু কত পেলাম পি স্কোয়ার বাই টু এম আবার দেখো তাহলে পি স্কোয়ার মানে কত আছে টু এম ই তাহলে পি স্কোয়ার যদি টু এম ই হয় তাহলে পি কত আসবে রুট টু এম ই এখন দেখো এই ফর্মুলার দুটো অ্যাপ্লিকেশন খুব ইম্পর্টেন্ট যদি বলে দেওয়া থাকে যে এক নাম্বার দুটি
অর্থাৎ ই এম এর সাথে ব্যস্তানুপাতে পরিবর্তিত হচ্ছে তার মানে যে বস্তুর ভর কম সে বস্তুর গতিশক্তি কি বেশি হবে আবার যে বস্তুর ভর বেশি সে বস্তুর গতিশক্তি কম ঠিক একইভাবে যদি বলা হয় যায় যে দুটি বস্তুর গতিশক্তি সমান তাহলে কোনটির ভর বেগ বেশি হবে সেক্ষেত্রে তোমরা কি করবে ওই ই এই সম্পর্কটা ইউজ করো পি সমান রুট টু এমই তাহলে ই যদি দুটো ক্ষেত্রে সমান হয় তাহলে লিখতে পারি পি সমানুপাতিক রুট এম তার মানে যে বস্তুটার ভর বেশি সে বস্তুর ভর বেগ কী হবে বেশি হবে অর্থাৎ ভারী বস্তুটার ভর বেগ বেশি এবং হালকা বস্তুর ভর বেগ কী হবে কম হবে এবার আমরা আমাদের সিলেবাসের যে একদম লাস্ট অংশ যান্ত্রিক শক্তি নিত্যতা নীতি বা প্রিন্সিপাল অফ কনজারভেশন অফ মেকানিক্যাল এনার্জি এটা একটু আলোচনা করবো এবং এটা ডিরাইভ করে দেখাতে হবে অবাধে পতনশীল বস্তুর ক্ষেত্রে তার প্রথম কথা হচ্ছে যান্ত্রিক শক্তি বলতে আমরা কোন দুটো শক্তির সমষ্টি বুঝবো ওই অবস্থায় মানে গতিশীল অবস্থায় তার গতিশক্তি থাকতে পারে যদি কোনো একটা বস্তু স্থির থাকে তার স্থিতিশক্তি থাকতে পারে আবার যদি সেটা পতনশীল বস্তু হয় তা তার মধ্যে কি থাকে স্থিতিশক্তি থাকতে পারে গতিশক্তিও থাকতে পারে তার মানে এক কথায় বলতে গেলে দাঁড়াচ্ছে যে স্থিতি ও গতি এই দুটোর যে সমষ্টি সেটা গতির যে কোনো বিন্দুতে স্থির থাকবে তাই লিখেছি দেখো কোন বস্তুর যান্ত্রিক শক্তি অর্থাৎ স্থিতিশক্তি ও গতিশক্তির সমষ্টি সর্বদা স্থির এবার এই যে স্টেটমেন্টটা দিলাম এই স্টেটমেন্টটা আমরা অবাধে পতনশীল বস্তু মানে ফ্রিলি ফলিং বডি ক্ষেত্রে এটা প্রমাণ করে দেখব সত্যি এটা মেনে চলছে কিনা আমি তোমাদের জন্য একটা দেখো তিনতলার একটা ফ্ল্যাটের ছবি এঁকেছি এই তিনতলা যে বিল্ডিং এর মাথার উপর রাখা আছে এম ভরের একটা বস্তু এই পয়েন্টে রেখেছি এবার এই বস্তুটা পড়তে শুরু করেছে কোনো একটা মুহূর্তে তুমি একটা ক্যামেরা নিয়েছো স্ন্যাপশট একটা ক্যামেরায় ছবি তুলেছো যখন বস্তুটা বি পয়েন্টে ছিল তারপর আবার পড়তে ও তো থামছে না বস্তু দাঁড়ায় নি এখানে আবার পড়তে পড়তে কোথায় আসছে সিতে আসছে তাহলে এটা হচ্ছে গতিপথের মধ্যে যে কোনো বিন্দু এটা গতিপথের শুরুর বিন্দু এটা গতিপথের ঠিক শেষের আগের বিন্দু মানে এবার দাঁড়িয়ে পড়বে বা এটা স্থির হয়ে যাবে তার আগের বিন্দু এই বিল্ডিংটার হাইট কত দিয়েছি এইচ এ থেকে বি তে যখন পড়ছে তাহলে কতটা দূরত্ব পড়েছে এক্স আর আমরা পড়েছি কি যে কোন একটা বস্তুর উচ্চতা কোথ থেকে মাপি আমরা একটা রেফারেন্স লেভেল বা জিরো লেভেল থেকে তাহলে এটা আমাদের জিরো লেভেল এই জিরো লেভেল থেকে এই বস্তু যখন বিতে ছিল তখন তার উচ্চতা কত হবে তাহলে এইচ থেকে এক্সটা বাদ দিতে হবে তখন এইচ মাইনাস এক্স তাহলে চলো দেখে নেওয়া যাক এই এ বি সি এই তিনটে পয়েন্টে কতটা করে শক্তি এই বস্তুটার আছে তাহলে ফার্স্ট এ বিন্দুতে যান্ত্রিক শক্তি তাহলে ই এ কত হবে দুটো শক্তির সমষ্টি একটা স্থিতি একটা গতি তাহলে ই পি প্লাস ই কে মানে ই কানেটিক ই পোটেন্সিয়াল এই বিন্দুতে বস্তুটার কতটা পোটেন্সিয়াল আছে দেখতে পাচ্ছ আমরা কি শিখেছি ওই বস্তুটা যে উচ্চতায় আছে এইচ ইন্টু তার ওয়েট মানে এম জি এইচ তাই লিখেছি এম জি এইচ আর বস্তুটা যেহেতু ওখানে স্থির আছে তাই ওখানে কানেটিক এনার্জি কত হবে জিরো তাহলে ই কে কত জিরো তাহলে মোট যোগ করে কত পেলাম এম জি এইচ এবার যখন বস্তুটা বি বিন্দুতে নামছে মানে পড়তে পড়তে যখন বি বিন্দুটাকে ক্রস করবে ঠিক ওই বি বিন্দুতে কতটা তার শক্তি আছে না দেখো বি বিন্দুতে যান্ত্রিক শক্তি কত হবে ই বি ইজ ইকাল টু এক ই পি প্লাস ই কে মানে স্থিতি প্লাস গতিশক্তি এখন স্থিতিশক্তি কত হবে এম জি ইন্টু আর এইচ তো হবে না কারণ এখন তার এইচ উচ্চতাতে নেই ওটা এখন হয়ে গেছে কত উচ্চতা এইচ মাইনাস এক্স তাহলে ভূমি থেকে এখন বি বিন্দুর উচ্চতা কত এইচ মাইনাস এক্স তাই এখানে কত লিখবো এম জি ইন্টু এইচ মাইনাস এক্স আর গতিশক্তি কত হবে হাফ এম আর তো ভিস্কা লিখতে পারবো না ওই ভিটা কোন পয়েন্টে বেগ বি বিন্দুতে বেগ তাহলে লিখেছি কত ভি বি স্কোয়ার তাহলে ই বি ইজিক্যাল টু কত হবে এটা ভেঙে দাও এম জি এইচ মাইনাস এম জি এক্স প্লাস হাফ এম ভি বি স্কোয়ার এই ভি বির মানটা কি করে বের করবো তোমরা অবাধে পতনশীলের ক্ষেত্রে গতি সমীকরণ পড়েছো মনে করে দেখো ভি স্কোয়ার সমান ইউ স্কোয়ার প্লাস টু জি এইচ এটা প্লাস কখন হয় যখন নিচের দিকে পড়ে আর মাইনাস কখন হয় যখন উপরের দিকে ওঠে তাহলে ভি স্কোয়ার মানে ভি এ যাতে কত বসাবো ভি বি স্কোয়ার ইউ কত তুমি তো বস্তুটাকে স্থির থেকে ফেলেছো তাহলে এখানে ইউ কত ছিল শূন্য তাহলে ইউ যদি শূন্য বসায় তাহলে প্লাস খেলে লিখবো টু জি এই এইচ মানে কতটা উচ্চতা পড়েছে কতটা উচ্চতা পড়েছে ছবির দিকে তাকাও এখানে এক্স উচ্চতা পড়েছে তাহলে এখানে টু জি এইচ এর জায়গাতে কত লিখবো টু জি এক্স এইচটা এখানে কত এক্স পড়েছে তাহলে ভি বি স্কোয়ার কত টু জি এক্স তাহলে যদি এখানে বসাও হাফ টু কেটে যাবে আলটিমেট এম জি এক্স এম জি এস কেটে যাবে পড়ে থাকবে এম জি এইচ ও বাবা আগের মতোই উত্তর এলো বা দেখো ইবি সমান এম জি এইচ তাহলে এবার লাস্ট পয়েন্টে চলে আসো সি বিন্দুতে কতটা যান্ত্রিক শক্তি থাকবে দেখো ই সি মানে ই অ্যাট সি ভূমিতে পড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে তখন শক্তি কত ই পি প্লাস ই কে 
এখানে দেখো ইপিটা জিরো কেন করলাম এম জি ইন্টু এইচ এইচ তো এখানে নেই বস্তুটা তো মাটিতে শুয়ে আছে তাহলে মাটিতে জাস্ট টাচ করার আগে ওর এইচ কত হয়ে গেছে কমতে 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 শূন্য হয়ে গেছে তাহলে এম জি ইন্টু জিরো প্লাস হাফ এম ভিসি স্কোয়ার কাইনেটিক এনার্জিতে ই কেটা কত না এই বিন্দুতে যে বেগ নিয়ে মাটিতে আঘাত করবে সেই বেগটা এখানে কত নিয়েছে ভিসি এই ভিসি মানটা বের করবো কি করে একইভাবে যখন বস্তুটা এ থেকে বি তে এসে পড়ছে তখন ভি স্কোয়ার সমান ইউ স্কোয়ার প্লাস টু জি এইচ ভিটা কত হবে ভিসি স্কোয়ার ইউটা কত হবে শূন্য শূন্য কেন না তার প্রাথমিক বেগ শূন্য ছিল এখানে তুমি তো কোনো নিক্ষেপ করোনি জাস্ট ফেলে দিয়েছ তাহলে ইউটা শূন্য প্লাস টু জি এইচটা কত এখানে তো পুরো বিল্ডিং হাইটটাই তো পড়ে গেছে তার মানে এইচ তার টু জি এইচ যদি তুমি এটা এখানে পুট করে দাও দেখো আবার হাফ হাফ কেটে যাচ্ছে দ্যাট ইজ ই সি ইকুয়াল টু এম জি এইচ তার মানে ইও এম জি এইচ ইবি ইজ ইকাল টু এম জি এইচ ইসি ইকাল টু এম জি এইচ তার মানে এক দুই তিন প্রত্যেকটা বিন্দুতেই মানে গতিপথের যে কোনো বিন্দুতে এই স্থিতি এবং গতিশক্তির সমষ্টি কত পাচ্ছি এম জি এইচ বা কনস্ট্যান্ট মানে স্থির এবং দেখতে পাচ্ছ যত নিচের দিকে পড়ছে তত তার স্পিডটা বাড়ছে তার মানে তার গতিশক্তি কি হবে বাড়বে আর উচ্চতাটা কি হচ্ছে কমে কমে যাচ্ছে না এখানে যে উচ্চতা ছিল এখানে যে উচ্চতা ছিল আস্তে আস্তে উচ্চতা কি হচ্ছে কমছে উচ্চতা যত কমবে স্থিতিশক্তি কি হবে কমে যাবে তাহলে আমরা কার্যক্ষমতা শক্তি এই পুরো অধ্যায়টাকে চারটে ভিডিওতে ভাগ করেছি এবং ভিডিওগুলো ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে দেখে নিও আর পরবর্তী যে ভিডিও সেখানে তোমরা এই অধ্যায়ের কিছু ইম্পর্টেন্ট এবং কনসেপচুয়াল নিউমেরিক্যাল প্রবলেম মানে গাণিতিক সমস্যা পাবে সেই অঙ্কগুলোকে তোমরা একটু প্র্যাকটিস করো তাহলে এই চ্যাপ্টারটা আগে পুরোপুরি দেখবে তারপর সে অঙ্কগুলো করার চেষ্টা করো ওকে